হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন সো फ्रेंड्स আমি আজকে দেখাবো সিপিএ বিল্ডে কি করে আপনি মিরর সেটআপ করবেন এখন প্রথমে মিরর সেটআপের গুরুত্বটা আপনার সাথে শেয়ার করে নিই আসলে অনেকেই বোঝে না যে মিরর সেটআপের গুরুত্বটা কি মিরর সেটআপ হলো আপনি যখন আপনার যে কোনো কন্টেন্ট লকার বলেন বা সিঙ্গেল অফার বলেন প্রমোট করতে যাবেন ঠিক আছে তখন আপনি অ্যাড ব্লকারে অ্যাড ব্লকার একটা অপশন চলে আসে এখানে লেখা থাকে অ্যাড ব্লকার ছোট করে অ্যাড ব্লকার একটা লেখা চলে আসে এবং এখানে আপনার একটা ক্রস চিহ্ন থাকে এইচটিটিপিএস থাকে না থাকে এইচটিটিপি এই কথাটা কাটার জন্য আমাদের মিরর সেটআপটা করতে হয় এবং মিরর সেটআপ করতে হলে আপনাদের অবশ্যই ডোমেইন এবং হোস্টিং লাগবে মিরর সেটআপ করতে হলে আপনাদের লাগবে একটা ডোমেইন আর একটা হোস্টিং আমার আরো দুইটা সিপিএ বিল রানিং ইনকাম চলতেছে আমি সব সময় দেখাই সিপিএ বিল অ্যাকাউন্টগুলো কিন্তু আজকে আমি নতুন একটা অ্যাকাউন্টে মিরর সেটআপটা করব যে কারণে আমি এই অ্যাকাউন্টটা দেখাচ্ছি এখানে পাঁচ ডলার সাতাশি সেন্ট আছে বর্তমানে সো এটাতে আমি মিরর সেটআপটা করে আপনাদের মিরর সেটআপটা কী সেটা বুঝাবো মিরর সেটআপ করলে আপনাদের ডোমেইন হোস্টিং লাগবে ডোমিন হোস্টিং ছাড়া হবে না আর বর্তমান সময়ে যে মার্কেটিংয়ের চাপ চলতেছে একের পর এক অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়ে যায় সিপিএ বিলের সেক্ষেত্রে ডি ডোমিন ছাড়া আপনাদের কোনো গতি নাই ডোমিন আপনারা যদি নেন সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টটা সেক্ষেত্রে আপনার সিপিএ বিল অ্যাকাউন্টটা টিকে থাকবে যদি কেউ টিম ওয়ার্ক করান সেটা আলাদা কথা সেখানে আপনার সাইট ডট গোল থেকে করাচ্ছেন কিন্তু সাইট ডট গোল ছাড়াও আরও কিছু সিক্রেট সাইট আছে যেগুলো আমি এখানে বলবো না সেটা আমার কোর্সের মধ্যে বলা আছে যাই হোক ডোমিন হোস্টিংয়ের জন্য আমি আপনাদের প্রথমেই একটা বাংলাদেশ সাইট সাজেস করতেছি বেস্ট বাংলাদেশ সাইট বেস্ট বর্তমানে বেস্ট বাংলাদেশ সাইট বিডি হোস্ট বক্স ডট কম বিডি হোস্ট বক্স ডট কম এটা হলো বাংলাদেশের মধ্যে বেস্ট একটা নিউ লঞ্চ করেছে ওরা নিউ লঞ্চ করলে ওদের সার্ভিস ভালো ওদের সব কিছু ভালো আপনি যদি এখান থেকে যে কোনো ডোমিন হোস্টিং নেন রমজান মাস উপলক্ষে আমাকে ওরা একটি প্রোমো কোড দিয়েছে প্রমোশনাল কোড দিয়েছে ওই কোডটা হলো কুপন কোড আর কি টি টি আ ভি ডাবল টি এ ভি ডাবল ই টি টি আ ভি এটা আপনি ইউজ করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন ওয়ান টাইম ওয়ান টাইম টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ঠিক আছে আপনি আমার এই প্রোমো কোডটা ইউজ করে থাকলে ওয়ান টাইম টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন ওকে আপনারা অবশ্যই ডোমিন হোস্টিং নেবেন ছোট্ট করে দুষ্কি আপনি একটা এক্স ওয়াই জেড ডোমিন নেন একটা এক্স ওয়াই জেড ডোমিন আর ওয়ান জিবি হোস্টিং নেন আপনার খরচ পড়বে হয়তো হাজার বারোশো টাকা আর আমার যদি প্রোমো কোডটা ইউজ করেন তাহলে আরও এক দেড়শো টাকা কইমা যাবে সো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে সো দেখুন মিরর সেটআপে আমরা যাই আর মিরর সেটআপে আমি যাচ্ছি এখন প্রথমে মিরর সেটআপটা করে দেখাচ্ছি আচ্ছা মিরর সেটআপ করার আগে আমি একটা জিনিস মিরর সেটআপ কেন বেশি বেশি দরকার সেটা আমি একটু এখানে বুঝায় নিই আপনাকে দেখুন এটা এটা আমি জাস্ট কনে লগা দিয়ে বোঝাচ্ছি হ্যাঁ আমি এখানে গেলাম আমি অ্যামাজন নিলাম এখান থেকেও অ্যামাজন নিলাম জানার অ্যাড কোড ওরা এটা আমার জাভা স্ক্রিপ কোড আর এটা ব্যাটা আই ফ্রেম আই ফ্রেম কোড আই ফ্রেমের ভিতরে কোডটা হলো আমার ওই লিঙ্ক আই ফ্রেমটা পুরোটাই লাগবে আমার যখন আমি আই ফ্রেম দিয়ে কাজ করব ঠিক আছে দেখুন এখানে অফারগুলো এভাবে আসছে আর ইউআরএল আপনি যদি ইউআরএল দেন ইউআরএলটাই বেশি ম্যাক্সিমাম মানুষ চাই যে প্রাইভেট মিরর ডট কম এখানে থাকবে আপনার সাইটের লিঙ্ক এখানে প্রাইভেট মিরর থাকবে না আপনার সাইটের লিঙ্ক থাকবে আপাতত এখান থেকে আমরা যেতে পারব না সাইট নট রিচেবল দেখাবে কারণ আমি প্রাইভেট মিরটা এখনও সেট আপ করি নাই ঠিক আছে প্রাইভেট মিরটা সেট আপ করি না যে কারণ এখান থেকে যেতে পারবো না এই যে দেখুন আর অ্যাড ব্লকার সিস্টেমটা এখানে অ্যাড ব্লকার একটা অপশান চলবে এইচ টি পিএস আর এটা লাল করা থাকবে কাটা থাকবে এই অপশানটা থাকবে না যখন আপনি মিরর সেট আপটা করবেন ঠিক আছে আর মিরো সেট আপ ছাড়া আপনি কন্টেন্ট লকার নিয়ে এভাবে কাজই করতে পারবেন না এখন এই যে দেখুন এটা অলরেডি কিন্তু উজ্জ হয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না আর এখানে দিস সাইড ক্যান বি রিস্ট আশা করি মোটামুটি বুঝতে পারছেন মিরো সেট আপটা বিষয়টা আসলে কি এবার আমরা চলে যাব লিঙ্কে লিঙ্ক থেকে আমরা যাব সেট আপ মিররে আমরা সেট আপ মিররে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এবার সেট আপ মিরর থেকে দেখুন এখানে সুন্দরভাবে আমাদের সিস্টেমগুলো দেখায় দিছে ওরা সুন্দরভাবে সিস্টেমগুলো ওরা দেখায় দিছে যে প্রথমে অ্যামাজন গুড্ডি বাই নেমচিপ থেকে ডোমিন কেনার জন্য বলতেছে সর্বনিম্ন দশ ডলার দশ ডলার লাগবে ঠিক আছে কিন্তু দশ ডলার দিয়ে এখন আর হয় না এখন বারো তেরো ডলার উপরে লাগে আপনি ছোটো করে একটা ডোমিন কিনতে গেলেও অনেক টাকা লেগে যায় ঠিক আছে সো ক্রিয়েট এ ফ্রি ক্লাউড প্লেয়ার অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অ্যাড ইউর ডোমেন এখানে ক্লিক করলাম দেখুন এটা হলো আমার ক্লাউড প্লেয়ার একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে অলরেডি আমার ক্লাউড প্লেয়ারে অ্যাকাউন্ট আছে অলরেডি ক্লাউড প্লেয়ারে অ্যাকাউন্ট আছে যে কারণে আমার অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন নাই
এখান থেকে আমি লগ আউট করতে পারবো আপনি জাস্ট আপনি অ্যাকাউন্ট খোলার সময় এই ড্যাশবোর্ডে আসার পরে আপনাকে সাইন আপ বা সাইন ইন করার জন্য বলা হবে আপনি সাইন আপ করে নেবেন আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যাবে এবার এখানে আমাকে ডোমিন অ্যাড করতে বলা হচ্ছে অ্যাড ইউর সাইট একটা সাইট অ্যাড করতে বলা হচ্ছে আপাতত এখানে কোনো প্রকার সাইট নাই প্রথমেই আমরা এখানে যে কাজটা করব অ্যাড সাইটে ক্লিক করব অ্যাড সাইটে ক্লিক করার পরে আমরা আমাদের যে সাইটটা আছে আমাদের যে সাইটটা আছে এখানে এই সাইটটা আমরা অ্যাড করে দেব ওই যে এটা হলো আমার সাইট আমি সি প্যানেলে আছি এক্সক্লুসিভ ডট কম ডট ডট দুই হাজার তিরাশি অর্থাৎ এটা সিপিএলএন লিঙ্কটা আর কি হ্যাঁ আমি আমার ডোমিনটা নিচ্ছি অ্যাড সাইট করতেছি এখন এখানে এখানে অ্যাড সাইট করবো কি বলতেছে অ্যাড সাইট করলে দেখুন এখানে কিন্তু পুরা সাইটে একটা লিঙ্ক আছে এইচ টি টি পি এস এই পুরোটা নিতে বলতেছে না বলতেছে শুধুমাত্র ডোমিনের নামটা আর ডোমিন কোনটা নিছেন এটা দেন এখানে এই যে এখানে এক্সাম্পল দিয়ে দেখায় দিছে যেমন এই যে আমি দিলাম এক্সক্লুসিভ ডট কম এইটুকু জায়গা দিলাম অ্যাড সাইটে ক্লিক করব আপনি এটা চেক করবে এখন ডিএনএস সার্ভারটা চেক করবে সব কিছু চেক করে দেখবে যে ঠিকঠাক আছে কিনা দেখুন ওরা কিন্তু চেকিং শুরু করে দিয়েছে এই যে দেখুন এখানে আমার প্ল্যান আছে আগে যেভাবে ছিল এখানে ফ্রি প্ল্যানটা এখানে থাকতো প্রো প্ল্যান বিজনেস প্ল্যান এন্টারপ্রাইজ প্ল্যান এবার ফ্রি প্ল্যান পরে চলে গেছে নিচে অনেক নিচে উপরে আছে এই প্ল্যানগুলো ঠিক আছে সো আমরা ফ্রি প্ল্যানটা ইউজ করব ফ্রি প্ল্যানটা দিয়ে আমরা সব কিছু করতে পারবো ফার্স্ট ইজি টু ইউজ ডিএনএস হ্যাঁ আমাদের শুধু ডিএনএসের কাজটা হলেই হইতেছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খামোকা বাই করতে যাব না ঠিক আছে এখন এবার এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করব এবার কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর দেখুন স্ক্যান করতেছে এক্সিটিং ডিএনএস রেকর্ডের সাথে মিল আছে কিনা স্ক্যান করতেছে এটা আমি এর আগে একবার এটা অ্যাড করেছিলাম আমি একটু ডিএনএসে ক্লিক করি ডিএনএস ক্লিক করার পর ডাইনামিক ডিএনএসে যাই আমি পুনরায় নতুন করে যেহেতু করতেছি আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে ওখানে চেক করুক ওখানে চেকটা শেষ হোক এই যে এখানে চেক করছে ঠিক আছে অনলি বাইপাস ক্লাউডফেয়ার প্রক্সি ওকে এটা আমি পরে দেখতেছি আমরা এখান থেকে আছে কিনা দেখি ক্লিক বিগিন নো ডিএনএস কনফিগার আচ্ছা আচ্ছা এখানে ডিএনএস নাই ডিলিট হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা আমি আপাতত আমি আবারও ব্যাকে চলে যাচ্ছি হোমে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আর এখান থেকে দেখুন কি দেখাচ্ছে আমাকে বলতেছে প্রক্সি ট্রাফিক ফর এ এ এ অ্যান্ড সি নেম রেকর্ড বাই ক্লিকিং দ্য টঙ্গল নেক্সট দ্য টু দ্য ক্লাউড ফ্লেয়ার আইকন হ্যাঁ প্রক্সি এ সব কিছু ঠিক আছে ডিএনএস ম্যানেজমেন্ট এখানে ডিএনএস ম্যানেজমেন্ট করার জন্য বলা হচ্ছে আমাকে এইবার আমি যে কাজটা করব দেখুন আমি ওভার ভিউতে চলে যাব ওভার ভিউতে চলে যাব আমি দেখুন ওভার ভিউতে চলে আসছি ওভার ভিউ এখানে পুরোটা আমার দেখার দরকার নাই ওভার ভিউতে চলে যাব আমার সাইটের ওভার ভিউটা চলে আসবে এখানে ঠিক আছে তো দেখুন ওভার ভিউতে চলে আসার পরে আমাকে বলতেছে লগ ইন টু রেজিস্টার অ্যাকাউন্ট হোজ এটা যেহেতু হোজে রেজিস্টার করা আছে তো হোজ যেহেতু আমার নাই আমার যে সি প্যানেলটা আছে ওরা যেটা দিচ্ছে এখান থেকে কি বলতেছে রিপ্লেস উইথ ক্লাউড ফ্লেয়ার নেম সার্ভার প্রথমে এই যে আপনি ওভার ভিউতে আসার পর নিচে আসবে নিচে আসার পর এই দুইটা নেম সার্ভার কপি করুন প্রথমে এইটা যে ক্লিক টু কপিতে ক্লিক করলেই কপি হয়ে যাবে কপি করে আপনার যে সি প্যানেলটা আপনার হোস্ট প্রোভাইডার দিবে এই সি প্যানেল থেকে লিখবেন এই যে সার্চে সার্চ অপশানে গিয়ে লিখবেন ডিএনএস ডাইনামিক ডিএনএস চলে আসবে ম্যানেজ ইউর ডাইনামিক ডিএনএস এই ডাইনামিক ডিএনএসে চলে যাবে তারপর ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন এবং ডাইনামিক ডিএনএস ক্রিয়েট ডাইনামিক ডিএনএস ডোমেন এই যে এখানে ডট কম ডট তুইলা দিবেন ঠিক আছে পেটা পেট ডট এন এস ডট ক্লাউড ফ্লেয়ার এক্সক্লুসিভ ডট কম ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন একটা চলে গেল হ্যাঁ এবার দ্বিতীয়টাও সেমভাবে ক্লিক টু কপিতে ক্লিক করে আপনি চলে যাবেন আপনার ডিএনএস ম্যানেজমেন্টে ক্রিয়েটে গিয়ে আবার সেমভাবে দিবেন ডট কম টাকাইটা দিবেন ক্রিয়েট আমরা দুইটা ডিএনএস সার্ভার সেট করে ফেলেছি এখানে আমার মডিফাই করা হয়ে গিয়েছে এবার আমরা যদি এখানে চেকে ক্লিক করি দেখুন চেকে ক্লিক করলাম এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সময় লাগবে অ্যাক্টিভ হতে রেজিস্টার ক্যান টেক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টু প্রসেস নেম সার্ভার আপডেট ইউ উইল রিসিভ অ্যান ইমেল হোয়েন ইউর সাইট ইজ অ্যাক্টিভ অন ক্লাউড ফ্লেয়ার আমার সাইট যখন অ্যাক্টিভ হবে তখন আমি মেল পাবো আমার এই মেলে একটা মেল চলে আসবে ঠিক আছে ক্লাউড ফ্লেয়ার যখন অ্যাক্টিভ হবে এটা মাথায় রাখবেন তো এই অ্যাক্টিভটার অপেক্ষা করে আমার দরকার নেই আমরা যদি একটু ব্যাকে যাই এক্সক্লুসিভ ডট কম থেকে দেখুন ব্যাকে গিয়ে দেখব এখানে এটা আছে পেন্ডিং অবস্থায় আছে বর্তমানে পেন্ডিং অবস্থায় আছে আমরা আবারও এই ডোমিনের উপরে ক্লিক করব নেম সার্ভার আপডেট হচ্ছে না সো ডোমিনের উপরে ক্লিক করার পরে আমাদের এবার চলে যেতে হবে ডিএনএসে আমাদের ডিএনএস ম্যানেজমেন্ট করতে হবে আমাদের অ্যাড করার জন্য আমরা এটা আমাদের এটা সি নেমে অ্যাড করতে হবে আমাদের ওই আপনার মিররটা সে
এবং এখান থেকে আমি রেকর্ড ডি এন এসে চলে গেলাম অ্যাড রেকর্ডে ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে সিনেম নিব সিনেম ওরা তো সিনেমই দেখাইছে না হ্যাঁ সিনেম এবং দেন এখানে নেম রিকোয়ার রুট রুট দিব টার্গেট ওকে মিরো সেট আপ এবং এটা অন থাকবে প্রক্সিড অটো থাকবে এবার আমরা এখান থেকে সেভ দিই দেখি সেভ হয় কি না সেভ না হলে আগে দেখি সেভ হওয়ার কথা এটা আচ্ছা এখানে এটা হচ্ছে না এটা কাইটা আমরা নাম দিয়ে রোড ডি এন এস লিখা দিই ডি এন এস দেখি এটা সেভ হবে হয়তো আচ্ছা আমাদের সি নেমটা সেভ হয়ে গেছে হ্যাঁ এক্সক্লুসিভ ডট কম এটা সেভ হয়ে যায় একটু যদি ইডিটে যাই ইডিটে গিয়ে ডি এন এস না লিখা ওকে এট দ্য রেট অফ এখানে দেওয়া দেখি কি হয় এত রেট অফটা ওরা যেহেতু বলছে ওটা দেওয়াটাই বেস্ট আর কি আচ্ছা এবার নিছে হ্যাঁ সিনেম এবার প্রাইভেট মিরো সিপিএ বিল প্রক্সি অটো সব কিছু নিয়ে নিছে দেখছেন আমি এক্সক্লুসিভ ডট কমের পরে ইট প্রথমে দিছি ডি এন এস পরে ইডিট করা জাস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ বসায় দিছি ওরা এটা নিয়ে নিছে সো আশা করি ডি এন এসটা বুঝতে পারছেন ডি এন এসটা কী করে সেট করতে হয় এবার আমাদের নেক্সট আর একটা কাজ হলো ওরা এখানে কি বলছে দেখুন এখানে এটা কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এস এস এর এস এস এল টি এল এসে চলে যেতে হবে এস এস এল টি এল এস আগে ছিল উপরের লিখাটা এবার চলে আসছে এক সাইডে কিন্তু সাইড থেকে আমরা এস এল টি এল এসে ক্লিক করব এস এল টি এল এসে ক্লিক করার পর জাস্ট ফ্লেক্সিবল ক্লিক করবো আমরা ফ্লেক্সিবল করে দেবো এটাকে ক্লাউডফেয়ারে অরিজিন সার্ভার ফ্লেক্সিবল কইরা এখান থেকে জাস্ট আমরা এটা সেভ কইরা ছাড়া দেবো শেষ এখানে সেভ করাও লাগবে না এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে এটা এস এল টি এল এস সেভ করার কোনো অপশান নাই তারপর কী আছে টু চ্যাক ইফ ইউ ওয়েবসাইট ক্যান ইউজ মোর সিকিউর এস এল টি এল এস মোড ইনেবল টি এল এস এখানে কী বলছে পরে দেখি না সরি এখানে না যাবো তো এখানে এখানে পরে অপশানটা কী বলছে দেখুন বলছে যে প্রাইভেট ইউ আর লিঙ্ক এরপরে তো এখানে চলে আসছে ইন্ডেক্স চেক করার জন্য আর কি বলতেছে হ্যাঁ সো আমরা এখান থেকে আরও কিছু এক্সট্রা কাজ করে নিতে পারি এটা যদি আমরা চাই আর কি হ্যাঁ এটা ভালো হবে দেখুন কি বলছে টু চেক ইফ ইউর ওয়েবসাইট ক্যান ইউজ মোর সিকিউরিটি হ্যাঁ রিসিভ অ্যান ইমেল উইথ ক্লাউডফেয়ার রেকমেন্ডেশান এটা এক করে অ্যাড করে অন করে রাখতে পারি তারপরে আরও কিছু আছে কিনা দেখি কনফিগার রোলস এটা অলরেডি কনফিগার হয়ে যাবে সো এখানে এটা করার পরে আমাদের এখানে কাজ শেষ এবার আমরা জাস্ট অপেক্ষা করব যেটা কখন অ্যাক্টিভ করবে এই ডোমিনটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে আমাদের ক্লাউডফেয়ারে ডোমিন করা অ্যাড করা হয়ে যাবে এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সময় লাগবে যে পেন্ডিং নিম সার্ভার চব্বিশ ঘন্টা সময় লাগবে এটা চেক করতেছে ওরা আমি আবারও এখানে গেলাম যাওয়ার পরে আমি চেক যদি করি দেখুন চেকে ক্লিক করলেই বুঝতে পারবেন যা দ্য ভেরিফিকেশান টিএক্স টি রেকর্ড অফ এক্সক্লুসিভ ডট কম ইজ অলরেডি বিইং রিচেক ইউ কে এম এ সাবমিট রিচেক ওয়ান্স পার আওয়ার্স ঠিক আছে সো এখানে আমাদের আর যাওয়ার দরকার নাই এটা জাস্ট আমরা চেক করলাম দেখুন আমরা এক্সক্লুসিভ ডট কম সাইটেও নিয়ে নিলাম হ্যাঁ রান টেস্ট দেখি টেস্ট করি এটা এখনও হয় না যে কারণ রান হয় না রান হইতে দেরি আছে সাইটটা রান হইলে এখানে আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে রান হইলে এখানে চলে আসবো অপশানটা এখন আবার তো পেন্ডিংয়ে আসে যে কারণে আমাদের এটা দেখার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে এখানে কি বলছে দেখুন টু ক্লাউডফেয়ার স্ট্রিম বিল্ড ভিডিও ইন টু ইউর সাইট অর অ্যাপ উইথ নো ভিডিও এক্সপিরিয়েন্স রিকোয়ার্ড স্টোরেজ অ্যান্ড কোডিং রেকর্ডিং ডেলিভারি অ্যান্ড প্লেব্যাক অল ইন ওয়ান অ্যাক্টিভ নাও না এগুলো আমাদের অ্যাক্টিভ করার দরকার নাই সো আমাদের কাজ এটুকু সো মিরো সেটা এখানে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এবার আমাদের চলে যেতে হবে সিপিএ বিল্ডে এখানে দেখুন এই ছয় নাম্বার অপশান কী বলতেছে যে ডোমিনটা আমরা মিরো সেট আপ করছি ডোমিনটা দিয়ে ওই ডোমিনটা এখানে অ্যাড করার জন্য আমাদের সাজেস্ট করতেছে যে কারণে এবার আমরা আমাদের ডোমিনটা এখান থেকে কপি করব শুধু ডোমিনটা এক্সক্লুসিভ ডট এস টি টিপি এস যে ডোমিন ডট কম শুধু ডোমিন ডট কম দিতে হবে অ্যান্ড সেভে ক্লিক করব ডোমিন অ্যাড হয়ে যাবে কিন্তু ওইখানে ক্লাউডফেয়ারে যখন অ্যাক্টিভ হবে তখন ডোমিনটা আপনার অ্যাক্টিভলি সুন্দরভাবে কাজ করবে আপাতত কাজটা একটু সমস্যা হবে ঠিক আছে এটা রিমুভ করা যাবে না এই যে আমি অ্যাড করলাম ডট কম এই ডোমিনটা হুম এখন আমার যে আমি যদি এবার ইয়েতে যাই কন্টেন্ট লকারে যাই কোর্স ফর ওয়েবসাইট ইনশাল্লাহ এবার কন্টেন্ট লকারটা কাজ করার কথা ঠিক আছে আমরা কন্টেন্ট লকারে চলে আসলাম আর মিরসরফরা কন্টেন্ট লকারে কাজ করবে কম ম্যাক্সিমাম টাইম কাজ করবে আপনি যখন এই কন্টেন্ট লকারটা কোডিং করা আপনি সি প্যানেলে ইউজ করবেন তখন ঠিক আছে এভাবে কাজ করে কিনা জানি না এভাবে আগে করত এখন নতুন কিছু আপডেটের কারণে সমস্যা হচ্ছে তবে সিপিএ বিলের নারী নক্ষত্র আমি জানি আমার থেকে ভালো কেউ বাংলাদেশে জানি কিনা সেটা আমি বলতে পারব না তবে আমি মোটামুটিভাবে সিপিএ বিল অন্তত ঘাইটা গুইটা একবারে খেয়ে
আর রেকর্ড ঠিক আছে এটা আপাতত কাজ করবে না যতক্ষণ না এটা এখান থেকে অ্যাক্টিভ হচ্ছে ওই ক্লাউডফ্লেয়ার থেকে অ্যাক্টিভ হচ্ছে ঠিক আছে ক্লাউডফ্লেয়ার থেকে অ্যাক্টিভ হলেই আমার এই ডোমিনটা এখানে কাজ করবে তারপরও ডোমিনটা এই যে এখন কিন্তু প্রাইভেট মিরোর সেটা পাশে নেই কথা আসছে আপনার ডোমিনের পরে লিঙ্ক চলে আসছে সো আমরা অপেক্ষা করি যতক্ষণ না এটা অ্যাক্টিভ হয় তাই না সো আশা করি প্রাইভেট মিরোর সেট গুরুত্বটা প্রাইভেট মিরোর সেট আপ কি এইগুলা হ্যান তেন সব কিছু ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছেন তাই না আমি একটু এবার আমার লিঙ্ক থেকে লিঙ্ক থেকে এবার আমি প্রাইভেট ইউআরএলে চলে যাই ওরা প্রাইভেট ইউআরএলে যাওয়ার জন্য বলছিল আর কি তো প্রাইভেট ইউআরএলে গিয়ে ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করি এই যে দেখুন এখানে ক্লিক করলাম দেখুন এই যে এবার কিন্তু হবে এবার প্রাইভেট মিরোর সেট করে ফেলছি আচ্ছা আমার এটা অ্যাক্টিভ না হইলে হবে না যেটা বুঝতে পারছি আগে হয়ে যায় তো আগে ওরা দিয়ে দিত এখন ওরা একটু চালাক হয়ে গেছে যে কারণে দিচ্ছে না অলরেডি আমার ডোমিন নিয়ে নিছে কিন্তু অ্যাক্টিভ হয় না এখনও আচ্ছা এইটা এখানে চলে আসছে এইটা মনে হয় নিছে ক্যাশে এটা দেখি তো এটাও নিচ্ছে না এগুলো অনেক আগের করা আচ্ছা আমি এস টি এমএলগুলো নিচ্ছে না কিন্তু কাস্টমলি যেগুলো করা হয়েছে এগুলো নিচ্ছে ঠিকই এই যে এটা কাস্টমলি করা হয়েছে প্রাইভেট এই ওয়ারেলটা এইটা কাস্টমলি করা হয়েছে এটাও নিচ্ছে না আমার এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে এরপরও আমি এবার আর একটা ক্রিয়েট করে দেখি যে ক্রিয়েট হয় কি না আমি কাস্টম ইউআরএল ক্রিয়েট নিয়েও তো ক্লিক করব তারপর আমি আমার ইউআরএল যেটা দিয়ে যাচ্ছি যেমন আমি এখানে অবি দিলাম ট্যাম্পলেট নিতে হবে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে আমাকে ট্যাম্পলেট কন্টেন্ট লকার সিলেক্ট করি আমি যাই সিলেক্ট করেন আর কি আমি কাস্টম ট্যাম্পলেটে ক্লিক করলাম কাস্টম ট্যাম্পলেট থেকে আমি একটা ট্যাম্পলেট নিব কাস্টম ট্যাম্পলেট মেক মানি কাস্টম ট্যাম্পলেট থেকে আচ্ছা এটা নিলাম সেভ দিলাম যখন মিসিং রিকোয়ার্ড আপনাকে কনেন্ট লকার এগুলো সিলেক্ট করতে হবে এখানে দুইটা ইয়ে আছে দেখুন ট্যাম্পলেট একটা কাস্টম আর একটা স্টেমেন্ট টেম্পলেট আপনি যেটাই নেন আপনি কাস্টম ট্যাম্পলেটটা নিবাম নিলাম আমি এবার কনেন্ট লকার নিতে হবে এবার আপনি আপনার মন মতো যে কনেন্ট লকার তৈরি করে রাখবেন আগে এই কনেন্ট লকার থাই কাপ বা বিল মডিফাই থাই কাপ সেটাই এখান থেকে নিয়ে নেবেন ঠিক আছে আমি এই দুইটা কনেন্ট লকার নিলাম মোবাইলেও কিন্তু দিতে হবে অনেকেই মোবাইলে দিয়ে দেখায় না মোবাইলেও দিয়ে দিতে হবে এটা সাকসেসফুলি অ্যাড হয়েছে হুম আমি এবার একটা রিলোড দিই রিলোড দিলে আমার এখানে চলে আনা চলে আসে রিলোড দিতে হবে না দেখি এবার কি হয় সো এবার পেজ নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে এর কারণ হলো যে আমাদের এই ক্লাউড ফ্লেয়ারটা এখন অ্যাক্টিভ হয়নি সমস্যা নাই আপনারা যদি এটা অ্যাক্টিভ করে রাখেন আপনারা এখানে অবশ্যই সেট আপটা মিরর এভাবে করে রাখবেন ঠিক আছে আর কেউ না পারলে অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন পেজে মেসেজ দিবেন ইনশাল্লাহ সর্বোচ্চ হেল্প করার চেষ্টা করব ওকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ